என் பேர் மதன் தொடக்கல்வி பட்டய வச்சு முடிச்சுட்டு நான் ஒரு வருஷமாக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் இப்போ வந்து எங்கள் அக்காவும் பி டிடிஎட்டு பிஏ எம்ஏ எல்லாம் முடிச்சிருக்கிறாங்க எனக்கும் எங்கள் அக்காவுக்கும் சேர்த்து அப்ளை பண்ணுறதுக்காக வந்திருக்கிறேன் இங்கே வந்தால் மூணு நாளாக நான் சாப்பிடாமல் ஒன்றும் பண்ணாமல் இங்கேயே உட்காந்து என்ன சொல்கிறாங்க எது சொல்கிறாங்கன்னு வெயிட் பண்ணி பார்த்துட்டேன் நீ வரவங்கெல்லாம் நாலாயிரம் பேர் ஐயாயிரம் பேர்த்துக்கு மேலேயே வந்துட்டாங்க மூணு நாளில் ஒரு தகவலும் சொல்ல மாட்டாங்க அங்கே போராட்டம் நடக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸ்கூலுக்குள்ளே டீச்சர்ஸ் போயிட்டாங்க ஆனால் அங்கே பாடம் நடத்துறதுக்கு உள்ளே போகல அப்படின்ற தகவலும் இங்கே வந்துட்டு தான் இருக்குது ஆனால் எங்களுக்கு முழுமையான இங்கே தகவல் வந்துட்டு இருக்குது எங்களுக்கு வந்து சொல்லணும் இங்கே தற்காலிகமாக நீங்கள் வந்து வெயிட் பண்ணுறீங்க உங்களுக்கு நாங்கள் போட்டு தரோம் அப்படின்னா சொல்லணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுலேயே போராட்டம் நடத்துகிறவங்களாம் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுலேயே தற்காலிகமாக சேர்ந்தவங்க தான் அவங்களுக்கு இப்போ நிரந்தரமாக்கி தந்திருக்கிறாங்க அறுபதாயிரம் எழுபதாயிரம் ரூபா சம்பளம் கேட்குறாங்க நாங்கள் அவ்வளோ சம்பளம்லாம் கேட்கலை மு அதில் பாதி கொடுத்தாலும் போதும் எல்லாருமே ப்ரைவேட் ஸ்கூலில் வேலை பார்க்கக்கூடிய திறமையான ஆசிரியர்கள் தான் அதுக்கு நீங்க பண்ணக்கூடியது தற்காலிகம் சொல்றீங்க அந்த மாதிரி பண்ண வேண்டாம் எங்களுக்குன்னு ஒரு ஒப்பந்தம் பண்ணி தாங்க இத்தனை வருஷம் பார்க்கலாம் ரெண்டு வருஷம் பாருங்க அஞ்சு வருஷம் பாருங்க அந்த மாதிரி ஒப்பந்தம் பண்ணி கொடுக்கணும் ஏன்னா நாங்க எல்லாரும் பிரைவேட் ஸ்கூல்ல இருந்து விட்டுட்டு வந்திருக்கிறோம் இப்போ ப்ரைவேட் ஸ்கூலில் இருக்கிறவங்களாம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நீங்கள் வந்து இங்கே பார்த்துட்டு நீங்கள் தற்காலி ஆசிரியரில் ஒரு நாளோ ரெண்டு நாளோ பார்த்தாலும் கூட நீங்கள் வந்து ப்ரைவேட் ஸ்கூலுக்கு வந்தீங்கன்னா உங்களை நாங்கள் இங்கே அப்பாயின்மெண்ட் பண்ண மாட்டோம் விலையே தோர்த்திடுவோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நாங்கள் எங்கே தான் இருக்கிறது நாங்களுக்கு கவர்மெண்ட் ஸ்கூலுக்கு போகணும்னு நினைக்கிறேன் தகுதி தேர்வுன்னு வைக்கிறீங்கல்ல இப்போ நாற்பது வயசு ஐம்பது வயசு ஆனவங்களாம் இருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் தகுதி தேர்வு கிடையாது அப்பயே வேலை கிடைக்காமல் இருந்தவங்களாம் இருக்கிறாங்க இப்போ தகுதி தேர்வு வச்சா நாற்பது வயசு ஆனவங்கள்லாம் எப்படி சேருவாங்க எத்தனை தகுதி தேர்வு தான் நாங்கள் எழுதுறது ஏழு வருஷம்னு சொல்கிறீங்க ஒரு தகுதி தேர்வு ஒரு தகுதி தேர்வு நாங்கள் எழுதி ஃபெயில் ஆகிட்டோன்னா அடுத்த தகுதி தேர்வு பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் வைக்கிறீங்க அதுவும் எங்களுக்கு நிரந்தரம் கிடையாது தகுதி தேர்வு வச்சாலும் எங்களுக்கு எந்த முறைப்படி நீங்கள் எடுக்கிறீங்கன்றத தகவல் எந்த அரசாங்கமும் எங்களுக்கு சொல்கிறது இல்லை அரசாங்கம் எப்படி தான் செயல்படுதுன்றது எங்களுக்கு தெரிய மாட்டேது அது சீனியாரிட்டி பிரகாரமாக போட்டு தந்தீங்கன்னா பரவாயில்ல இங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாரோட கோரிக்கையும் அதாக தான் இருக்